habe gestern einen Anruf gekriegt, dass meine Brillengläser fertig sind. Ja, ähm, das Navi sagt 34 Kilometer noch in 51 Minuten. Das war ein bisschen gruselig. Willkommen zum neuen Video. Es ist heiß geworden in Rumänien. Ja, richtig heiß. Und deswegen fällt der geplante Besuch in Bukarest auch aus, weil da sind die nächsten Tage durchgehend mindestens 37 Grad ja. angesagt. Und das ist jetzt wirklich nicht die ideale Temperatur für eine Stadtbesichtigung. Ne? Nee, gar nicht. Ja. Das heißt, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg über die Karpaten. Wir sind jetzt im Moment noch südlich der Karpaten an so einer... Flussaue, die ganz schön wäre, wenn es nicht unglaublich ja. vermüllt wäre. Das ist ein das ist bisschen echt, traurig. Echt schade. Aber immerhin haben wir eine ruhige Nacht hier verbracht. Und heute fahren wir wieder über die Karpaten und dann wollen wir uns noch ein bisschen in Siebenbürgen umschauen. Und da nehmen wir euch natürlich wie immer mit. Wir fahren ja jetzt zum dritten Mal über die Karpaten. Ich glaube, über die Karpaten waren es. Ähm, äh, haben jetzt also uns entschieden, nicht nochmal die Transfagara Schan zu fahren, weil das ja doch auch ein bisschen dauert. Aber jetzt auf dieser Straße, die eigentlich schneller gehen soll, ist auch richtig viel los hier in diesen Orten. Es ist ein Wahnsinnsstau. Wir stehen hier in jedem Ort mindestens ja. eine Viertelstunde im Stau. Ne? Und langsam fragen wir uns, ob Transfagarasha nicht genauso lange gedauert hätte. Dann hätten wir vielleicht noch mal ein paar schönere Ausblicke gehabt. Aber gut, jetzt sind wir hier unterwegs. Ne? Ah, jetzt sind Unglaublich. Wir sind aus dem Stau raus. Und auf der Gegenseite stehen sie jetzt alle, ja. weil die ja jetzt von der anderen Seite in den Ort wollen. Und wir hoffen jetzt mal, dass es erstmal wieder eine Weile hier... Ja, ähm, Navi sagt 34 Kilometer noch in 51 Minuten. Also, also das hört sich nicht gut an. Nee. <lacht> Wir sind in Braschow angekommen. Es war ein bisschen mühsam, einen Parkplatz zu finden. Wir sind jetzt hier so ein bisschen den Hügel hoch an der einen Seite der Stadt. Da haben wir jetzt was gefunden, wo wir Balu abstellen können. Ist mit Sicherheit kein Parkplatz für die Nacht. Aber von hier aus gehen wir jetzt erstmal runter in die Stadt und schauen uns an, was es hier so Schönes zu sehen gibt. Da unten liegt die Altstadt von Braschow. Wir sind hier am Weißen Turm, sogenannten Weißen Turm. Das ist ein Teil der alten Befestigungsanlage, der hier so ein bisschen am Hang ist. Und hier hat man eben einen super Blick über die Altstadt mit diesem Rathaustürmchen hier vorne. Und da drüben diese große Kirche, das ist die berühmte Schwarze Kirche, weil die beim Stadtbrand 1689 ist die eben völlig geschwärzt worden von den Flammen und danach hieß sie dann eben Schwarze Kirche. Es ist die größte oder zweitgrößte gotische Kirche hier in Südosteuropa. Ja, Braschow wurde im 13. Jahrhundert vom Deutschen Ritterorden gegründet und eben auch mit deutschen Siedlern besiedelt, hatte den Namen Kronstadt als deutsche Stadt und gehört eben hier zu Siebenbürgen, wo die sogenannten, wie hießen die, Siebenbürger Sachsen, lebten. Ja, aber die Altstadt ist wohl richtig schön und gleich gehen wir mal runter und schauen uns das näher an. Save you. Who's gonna 
Wir sind jetzt hier in der Schwarzen Kirche und eine Besonderheit ist, dass die hier diese Orientteppich, diese orientalischen Gebetsteppiche gesammelt haben. Damals die Kaufleute, für die war das eine halt ihren Reichtum zur Schau stellen. Und tatsächlich soll in dieser Kirche die größte Sammlung dieser Teppiche sein, oder vielmehr die zweitgrößte, nach der die im Topkape Palast in Istanbul ist. Und das ist doch schon ein bisschen skurril. in die Stra Stradas Fori, die ist das Schnurgässchen und äh, da gehen wir jetzt gleich rein. Das soll das schmalste Gässchen in Brasov oder in ganz äh, Rumänien sein. Wir gucken mal. Auf jeden Fall haben wir schon gesehen, dass da ganz viel, ganz viele Leute drin waren. Raschow hat uns richtig gut gefallen, nicht wahr? Ja, es war super. Richtig schön. Ähm, haben natürlich nicht alles gesehen, was man sehen könnte, aber so ein bisschen so einen Eindruck gewonnen. Und ähm, jetzt ist schon relativ spät wieder. Wie spät haben wir überhaupt? Nach sieben schon. Nach sieben, ja. Hm. Jetzt müssen wir uns noch ein Plätzchen zum Übernachten suchen. Und das ist gar nicht so einfach hier in der Nähe von der Stadt, weil die hören sich alle so an, als wären die ziemlich laut. Also gerade jetzt hier in den Sommernächten sind die Leute auch gern noch unterwegs. Und deswegen haben wir uns jetzt für so einen privaten Bomo-Stellplatz entschieden. Da haben wir eben angerufen und die haben auch noch Platz. Und deswegen fahren wir da jetzt hin. Guten Morgen. Morgen. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht auf unserem schönen Stellplatz. Die Leute sind echt super nett da. Zur Begrüßung wurden wir gestern erstmal mit äh, Palinka Schnaps begrüßt. Ich, begrüßt. Ich sage <lacht> abgefüllt. Ja. ja, und jetzt sind wir auf dem Weg zu so einer Kirchenburg, die hier ganz typisch für. Ähm, wo sind wir hier nochmal? Also auf dem Weg zu einer Kirchenburg die ganz typisch hier für die Gegend sein soll, für Siebenbürgen. Und das schauen wir uns jetzt mal an und erzählen dann gleich auch noch was dazu. Wir sind angekommen. War eine ganz kurze Fahrt. Vor uns ist die Kirchenburg. Genau. Gegenüber sitzen ganz viele Störche auf Nestern hier auf den Schornsteinen. Ja, das sieht schon mal sehr nett hier aus. Ja, ne? einen Parkplatz haben wir auch gut gefunden. Ja, alles frei hier. Also viel frei. Diese Kirchenburgen, die wurden gebaut zu der Zeit, als eben immer wieder Überfälle von den Osmanen drohten 
Und es begann damit, dass man um die Kirche erstmal eine Burgmauer gezogen hat, wo die Leute aus dem Dorf sich hinflüchten konnten, wenn eben hier ein Überfall drohte. Und das wurde nachher immer weiter ausgebaut, dass hier nachher wirklich das ganze Dorf drin Platz fand. Also hier sind rund um die Mauer ganz viele kleine Wohnungen. Hier hinter uns sind Werkstätten von Handwerkern und dass man wirklich hier drin autark war und ganz lange ausharren und leben konnte. Mensch, das war eine klasse Sache. Hier so eine Wehrburg, die habe ich mir ja ganz anders vorgestellt oder eigentlich gar nicht so richtig. Aber die ist richtig, richtig spannend. Man kann so viel erleben. Trepp auf, Trepp ab, überall sieht man was. Äh, alte, alte Sachen, also fantastisch. <lacht> es sind einige Sachen mit altem Handwerksgerät eingerichtet, was dann eben hier gemacht wurde. Dann gibt es hier ein Schulzimmer, weil es wurde natürlich hier auch weiter unterrichtet, wenn die Kirche mhm. und die Burg belagert wurde. Und es gab eine Bauernstube. Ich glaube, die Möbel waren jetzt aus neuerer Zeit, einfach damit man so ein bisschen Eindruck kriegt. Und eben hier die ganzen Gänge und Zimmerchen. Wobei ich würde mal sagen, das Ganze hier ist nicht TÜV abgenommen. Nicht nee, wahr? nee, auf keinen also, Fall. Teilweise biegen sich die Bretter hier, wenn man drüber geht. Und es ist alles ein bisschen krumm und wackelig. Aber wir haben es ja überlebt. Ne? Ja. Und, Unfallfrei überstanden. Ja, und es standen auf den äh, Zimmern, standen auf den Türen, standen Nummern. Es waren 157 nachher. Ich glaube, es waren noch mehr. Hier waren wir, glaube ich, bei 300 oder so. Echt? Also es sind richtig viele ja, Sachen ja. hier. Guten Morgen. Wir haben zwei sehr schöne, ruhige Nächte hier bei George im Garten verbracht. Das ist ein privater Wohnmobilstellplatz ähm, in der Nähe, also eine halbe Stunde von Braschow entfernt. Wenn ihr bei park for night sucht, dann findet ihr das. Ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, wie der kleine Ort hier heißt. Ich blende es dann unten ein. Ja, heute geht es weiter nach Sigishwara. Das soll auch ein sehr hübsches Städtchen von diesen sieben bürgischen Städten sein. Das schauen wir uns an und ja, dann gucken wir mal, was der Tag so bringen wird. I would lose control, made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Sigi Soara hat uns mit einem heftigen Regenschauer empfangen, war aber nicht so schlimm. Wir waren hier gerade am Parkplatz angekommen und mussten eh uns erstmal was zu futtern machen. Und das haben wir jetzt in aller Ruhe gemacht. Und mittlerweile, es ist zwar noch nicht sonnig, aber es regnet nicht mehr. Und wir gehen jetzt mal los und suchen die Altstadt. Sigi Soara auf Deutsch Chessburg ist eine der sieben Städte, der sieben Bürgen den Namen verdankt, weil es waren sieben Städte, die Gerichtsbarkeit hatten, die sogenannten sieben Bürgen. Daher kommt der Name und dazu gehörte Schessburg. Wurde im 12. Jahrhundert von Siebenbürger Sachsen gegründet und es ist so auf drei Etagen angelegt. Wo wir jetzt eben waren, ist die Unterstadt, das ist der neueste Teil. Durch diesen schicken Turm da gehen wir jetzt in die Oberstadt oder Altstadt. Ich glaube, man sagt auch Burgberg dazu. Und da ist dann die eigentliche Altstadt, die sehr pittoresk sein soll und auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Und dann geht es noch eine Etage höher auf den Schulberg, da war die Schule. Wer immer sich das ausgedacht hat, dass die Schule ganz oben auf dem Berg gehört, das wissen wir nicht. Aber so ist es und wir werden jetzt mal gucken, 
dass wir diese Stadt erkunden. Maybe somewhere you think about me too. Hier hinter uns ist das sogenannte Dracula-Haus. In diesem Haus soll ja Dracula geboren worden sein. Aber Leute, das ist leider geschichtlich nicht haltbar. Also wer da reingehen will, kann reingehen. Wer nicht, der hat nichts verpasst. Irgendwann hatten hier die ähm, Stadtväter die Idee, dass sie die Altstadt wieder ganz authentisch mit alten Flusssteinen pflastern, so wie das eben im Mittelalter der Fall war. Und die Idee kam bei der Bevölkerung nur so mittelgut an, die hier wohnen und täglich lang müssen. Und wir können das sehr gut verstehen, ja. denn es ist schon ja. recht schwierig, ihr seht das ja ein bisschen hin und her wackeln hier, <lacht> recht schwierig da drauf zu laufen und hätten wir das gewusst, hätten wir vielleicht auch Sneaker statt Schlappen angezogen. Das hier ist die sogenannte Schultreppe, die geht hier vom Burgberg auf den Schulberg, hat ungefähr 170 Stufen und im 17. Jahrhundert wurde für die Schüler diese ganze Treppe überdacht. Das ist ja da richtig fortschrittlich, so dass die auch im Winter oder bei Regen trockenen Fußes zur Schule kommen würden. Wer hätte das gedacht und äh, wäre das heute möglich? Also ich glaube es nicht. Hier oben auf dem Berg steht auch die älteste Kirche von äh, Sigishwara oder Schesburg. Da stand erst eine romanische Kirche, wurde dann von einer gotischen Kirche natürlich, man wollte ja immer größer und so weiter haben, äh, überbaut. Bei dem Kirchturm streitet man sich, ob es Teil des Bergfrieds der alten Befestigungsanlagen war oder nicht. Der sieht ja sehr gedrungen, sehr stämmig aus. Und man kann in der Kirche noch in die Gruft reingehen. Das ist die Fundamente, also die, die Basis von der alten romanischen Kapelle. Es war ein bisschen gruselig, aber auch interessant. Ja, und es ist die drittgrößte gotische Hallenkirche hier in Siebenbürg. So sieht es aus, als hätten wir unser Plätzchen für die Nacht gefunden. Wir haben hier einen wildromantischen Seerosenteich hinter uns, ein paar Wiesen, ein paar Hügel und da hinten, ich weiß nicht, ob ich kann es jetzt hier nicht so gut zeigen, ähm, sieht man tatsächlich den äh, Burgberg, Schulberg, also oben die Kirche, ganz oben die Bergkirche von Sigishwara. Guten Morgen von unserem Seerosenteich hier. Wir hatten eine wunderbar ruhige Nacht. Es hat noch ein bisschen geregnet heute Nacht, aber nicht dolle. Wir haben schön heute Morgen hier draußen gefrühstückt mit Blick auf den Seerosenteich und auf Sigishwara. Und jetzt packen wir gleich mal zusammen. Heute geht es nämlich nach Sibiu. Ich habe gestern einen Anruf gekriegt, dass meine Brillengläser fertig sind. Und die werden wir jetzt abholen und uns dann vielleicht noch ein bisschen von Sibiu anschauen. Das haben wir letztes Mal nicht komplett geschafft.
Ja, hier sind wir angekommen in diesem riesen Shopping Center und da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wo genau dieser Optikladen ist, wo ich meine Brillengläser holen kann. Da müssen wir hin. So, endlich geschafft. Es ist ein riesiges Shopping Center. Es gibt keinen Übersichtsplan, wo man was findet. Wir haben dann an der Info nach dem Optikgeschäft gefragt. Dann haben die uns erstmal zu einem anderen geschickt. Dann stellte sich raus, es gibt auch ganz viele Optikgeschäfte hier drin. Wir waren zweimal im Falschen. In dem zweiten, die hat sich dann die Mühe gemacht zu suchen, wo das ist, um uns im Google-Übersetzer so ungefähr zu erklären. Ja, jetzt haben wir die Brille abgegeben. Die neuen Gläser werden eingesetzt. Und in einer Stunde können wir es abholen. Jetzt gehen wir erst mal Mittagessen. So, die Operation Brille ist glücklich abgeschlossen. Ich habe sie wieder mit nagelneuen Lasern. Ich kann auch gucken in alle Richtungen. Sieht soweit gut aus, die waren sehr freundlich und hilfsbereit da und ich schätze mal, ich habe ungefähr die Hälfte bezahlt, als wenn ich mir Gläser dieser Qualität jetzt in Deutschland geholt hätte. Also alles bestens. Und jetzt schauen wir mal, ob wir heute Nachmittag noch einen CBM Parkplatz finden. Wir haben einen wunderbaren Parkplatz hier in Sibio gefunden und zwar im Schatten. Ja, und das ist bei den 30 Grad heute doch äußerst angenehm. Ja. Was wir bei unserem letzten Besuch in Sibio nicht geschafft haben, ist die orthodoxe Kathedrale zu besichtigen und das machen wir jetzt. Die Kathedrale, die ist jetzt hier gegenüber, die ist inspiriert von der Hagia Sophia in Istanbul, wurde aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Und ähm, hier befinden wir uns jetzt in den Räumen vom, also im Reiseführer steht Theologisches Seminar, hier steht irgendwas vom erzbischöflichen Metro Metropoliten, also irgendwie ein kirchliches äh, Funktionsgebäude der orthodoxen Kirche mit ein paar schönen Wandmalereien. Jetzt gehen wir mal rüber zu der Kirche. Kirche in Sibiu und waren auch gerade drin und es war fantastisch. Also der Raum, ein großer Raum, unendlich bunt mit vielen Bildern, Fresken, Fresken bemalt und äh, bietet eine ganz tolle Atmosphäre. Ja, da haben wir heute mehr Glück gehabt als letzte Woche. Der Platz war nicht völlig zugestellt. Es war eine Bühne da mit einem Orchester und so, aber insgesamt konnte man den großen Platz, die äh, Piazza Mare, sehr schön wahrnehmen in den Dimensionen und auch mit den tollen Häusern und diese, diese Dachgauben, die aussehen wie Augen und glaube ich ganz typisch auch hier für die Gegend sind. Da hinter uns ist die sogenannte Lügenbrücke und eine Sage besagt, wenn man darüber geht und eine Lüge ausspricht, dann stürzt die sofort zusammen. Und ganz offensichtlich ist das ja noch nie passiert. Also in Sibiu hat es uns richtig gut heute gefallen. Ja, es ist wirklich eine schöne Stadt. Und Klar, es waren manchen Spots nachher ein bisschen voll, wie an dieser Brücke, ne? mhm. ähm, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ging das alles. Es war jetzt ja. nicht so, dass man sich auch da auf ständig dem, über die Füße... Auch auf dem Marktplatz war nicht so viel los. Der war ja auch groß. Ja, richtig. Ja, ja. Mhm. Nee, das hat uns wirklich sehr gut gefallen, das Städtchen. Jetzt sind wir noch so ungefähr eine knappe halbe Stunde weitergefahren, hier in einen kleinen Ort, wo wir einen Campingplatz gefunden haben. 
und hier wollen wir jetzt das Wochenende verbringen. Ja, und damit beenden wir dann auch das Video für diese Woche. Wir bedanken uns wieder fürs Zuschauen und freuen uns natürlich über Kommentare und Likes. Und wenn nicht passiert, abonniert den Kanal. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Und wir beantworten auch alle Kommentare. Bis nächste Woche. Ach ja, nächste Woche. Wo sind wir eigentlich nächste Woche? Oh, das wissen wir noch nicht. Ja, aber wahrscheinlich nicht mehr in Rumänien. Lasst euch überraschen. Ja. Muss die immer dazwischen quatschen. Aber, ähm, wo sind wir hier nochmal? Bei Null stehe ich auf der Rufe. Und einige Sachen so mit alten Handwerksgerät einge, ähm, einge... Deckt. Nein. Eingedeckt. Eingerichtet.